হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন প্রতিদিন অনেকেই আমাদের কাছে একটা কমন সমস্যার সমাধান চেয়ে প্রশ্ন করেন সেই সমস্যাটির নাম হচ্ছে চুল পড়া এই চুল পড়ার যত ইতিবৃত্ত তা নিয়েই কিন্তু আজকে আমাদের আয়োজন সাথে আছি আমি পুষ্পিতা চুল পড়ার অসংখ্য কারণ রয়েছে এর মধ্যে কিছু কারণ আনএভয়েডেবল যেটা আমরা চাইলেও কন্ট্রোল করতে পারি না অনেকেরই আছে কিন্তু চুল পড়াটা বংশগত আপনাদের ফ্যামিলির হয়তো বাবা বা মায়ের দিকে কারো দেখবেন এরকম চুল পড়ার সমস্যা আছে সেটাই বংশগতভাবে আপনার মধ্যে এসেছে আবার অনেকের শরীরে হরমোনাল প্রবলেমের জন্য কিন্তু চুল পড়ার সমস্যা থাকতে পারে যেমন অনেকেরই থাইরয়েডাল হরমোনের বিভিন্ন ধরনের ইম্ব্যালেন্স থাকে অনেকের পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের মতন প্রবলেম থাকে এছাড়াও আরও অনেক ধরনের হরমোনাল প্রবলেমই কিন্তু থাকতে পারে অনেকেরই দেখা যায় জায়গায় জায়গায় চুল পড়ে টাকের মতন হয়ে যায় এই প্রবলেমটির নাম অ্যালোপেশিয়া এই ধরনের প্রবলেম হলে যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের কাছে যাওয়াই কিন্তু আমাদের উচিত এবার আমরা সেই সব কারণ নিয়ে কথা বলব যেগুলো আমরা চাইলেই কিন্তু অ্যাভয়েড বা কন্ট্রোল করতে পারি যেমন আমাদের ডায়েট আমাদের অনেকেই কিন্তু ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্র্যাশ ডায়েট বা অনিয়ন্ত্রিত ডায়েট ফলো করি অনেক সময় হয়তো আমরা কাউকে দেখে তার ডায়েটটা ফলো করি অথবা নিজেরাই গুগল দেখে ডায়েট চার্ট বানিয়ে নিই যার কোনোটাই কিন্তু ডক্টরস অ্যাপ্রুভ নয় এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত আনঅথরাইজ ডায়েটের জন্যও কিন্তু অনেক সময় আমাদের চুল পড়ার সমস্যাটা দেখা যায় এছাড়াও চুল পড়ার জন্য দায়ী কমন কিছু লাইফস্টাইল মিস্টেক হচ্ছে পরিমিতভাবে না ঘুমানো সবসময় দুশ্চিন্তা করা বা স্ট্রেসে থাকা অ্যালকোহল স্মোকিং বা এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের নেশা করা আবার আমরা প্রায়ই দেখি অনেকে খুব টাইট করে চুলটাকে সবসময় পেছনে টেনে বেঁধে রাখেন অনেকে ঘুমানোর সময় খুব টাইট করে বেনি করে ঘুমান এভাবে সবসময় টাইট করে চুল বেঁধে রাখার কারণে কিন্তু এই গোড়ার দিকের চুলগুলো আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে সেটাও কিন্তু সামনের দিকের চুল পড়ে যাওয়ার একটা অন্যতম কারণ আবার অনেকে দেখা যায় গোসল করার পরে এসেই ভেজা চুল জোরে জোরে আচরানোর চেষ্টা করেন এতে যেটা হয় ভেজা চুলে কিন্তু এমনিতেই গোড়াটা নরম থাকে এরপর আপনি যখন টানা হেঁচড়া করছেন তখন কিন্তু ভালো চুলগুলো চলে আসছে অনেকেই আমরা সাময়িক সৌন্দর্যের জন্য অল টাইম স্টাইলিংয়ের জন্য হিট ইউজ করি এছাড়াও আমরা অনেকেই রিবন্ডিং এবং কালার চেঞ্জ করি খুবই রেগুলার এগুলার কারণেও কিন্তু আমাদের চুলের গোড়াটা নরম হয়ে যায় এবং চুল পড়াটাকে অনেকটাই বাড়িয়ে দেয় তাছাড়া আমরা বিভিন্ন ধরনের সেরাম এবং এমন অনেক হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্টই ইউজ করি যেটা আমাদের চুলের টাইপের জন্য আসলে সুইটেবল না হয়তো কারো রেকমেন্ডেশানে বা কাউকে দেখে আমরা এই ধরনের রং প্রোডাক্টগুলো চুজ করি সবশেষে দায়ী হচ্ছে আমাদের ওয়েদার আমাদের বর্তমান ওয়েদারে সকাল দশটা এগারোটা থেকে দুপুর দুইটা তিনটা পর্যন্ত কিন্তু সূর্য একদম আমাদের মাথার উপরে থাকছে এবং হিটটা ডিরেক্টলি আমাদের চুলের গোড়ায় পড়ছে এটাও কিন্তু আমাদের চুল পড়াকে বাড়িয়ে দেওয়ার একটা অন্যতম কারণ এছাড়াও আমাদের ওয়েদারের আর একটা প্রবলেম হচ্ছে হিউমিডিটি স্পেশালি যারা হিজাব করেন বা হেলমেট পরে থাকেন তাদের চুলের গোড়াটা সবসময় ঘেমে থাকে অনেক সময় দেখা যায় চুল না শুকিয়ে বা ঠিক মতন স্ক্রাব ক্লিন না করে আপনাদেরকে বের হয়ে যেতে হচ্ছে এটাও কিন্তু চুল পড়তে অনেকটাই সাহায্য করে এতক্ষণ আমরা কথা বললাম চুল পড়ার বিভিন্ন রিজন নিয়ে এবার আসি এগুলোর সলিউশন কি ফার্স্ট অফ অল ওয়েট কমানোর জন্য ক্র্যাশ ডায়েট অথবা যে কোনো ধরনের আনঅথরাইজ ডায়েট এই ধরনের কোনো কিছুই ফলো করা আমাদের উচিত হবে না গ্রিন লিফি ভেজিটেবলদের সাথে আমাদেরকে এমন ফুডই বেশি নিতে হবে যেটাতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এই উপাদানটি বেশি আছে যেমন বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার আমরা চেষ্টা করব সবসময় চুল টাইট করে বেঁধে রাখার পরিবর্তে পাঞ্চ ক্লিপ দিয়ে লুজ করে বাঁধতে এছাড়া ঘুমানোর সময় খুবই আলতো করে আমরা বেনি করে রাখতে পারি এছাড়াও আমরা মাঝে মাঝে চুলের শিথিটা চেঞ্জ করব যাতে একই জায়গায় টাক না বেড়ে যায় অনেকে আমরা যারা একই জায়গায় দিনের পর দিন রাবার ব্যান্ড ইউজ করছি তারাও কিন্তু জায়গাটা চেঞ্জ করব যাতে রাবার ব্যান্ড ইউজ করার কারণে ওইখান থেকে হেয়ারের ব্রেকেজ না হয় আমরা চেষ্টা করব যাতে মাসে দুই থেকে তিনবারের বেশি কোনো ধরনের হিটিং টুলস ইউজ না করি যারা কালার চেঞ্জ করতে চাই অথবা রিবন্ডিং করতে চাই তার চেষ্টা করব দুইটা কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টের মাঝে যাতে অ্যাটলিস্ট তিন থেকে ছয় মাসের গ্যাপ থাকে ভেজা অবস্থায় চুল না আছড়িয়ে চুলটা একটু শোকানোর পর আমরা চুল আছড়ানো শুরু করব। 
এবং জট ছাড়ানোর নিয়ম হচ্ছে সব সময় আমরা একটা কাঠের চিরুনি দিয়ে নিচ থেকে আছড়ানো শুরু করব এরপর আস্তে আস্তে উপরে যাব সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটার পন্থে আমাদের যদি বের হতে হয় আমরা খেয়াল রাখব যাতে আমরা ছাতা ইউজ করি অথবা কোনো লুজ কার্ভ দিয়ে আমরা আমাদের হেয়ারটাকে কভার করে রাখি আর যারা হিজাব করবেন তারা খেয়াল রাখবেন বের হওয়ার আগে যাতে চুলটা সম্পূর্ণরূপে শুকনো থাকে এবার আমরা কথা বলবো কমন কিছু হেয়ার মিথ নিয়ে মিথ নাম্বার ওয়ান অনেকেই আমরা ক্লেম করি যে জায়গা চেঞ্জ করার কারণে অথবা পানি চেঞ্জ করার কারণে আমাদের চুল পড়া বেড়ে যাচ্ছে এই ধারণাটি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভুল পানিতে সরাসরি ক্ষতিকর কোনো সাবস্টেন্সের উপস্থিতি না থাকলে কখনোই শুধুমাত্র জায়গা চেঞ্জের জন্য চুলের কোনো ক্ষতি হতে পারে না অনেক সময় মাইগ্রেশন করার পরে নতুন জায়গায় খাপ খাওয়াতে অনেকে প্রবলেম অনুভব করতে পারেন এবং তার জন্য হতে পারে স্ট্রেস এই স্ট্রেস কিন্তু চুল পড়ার পিছনে একটা অন্যতম কারণ তাই আপনার যদি চুল পড়ার সমস্যা হয়ে থাকে হয়তো বা সেটা স্ট্রেসের কারণে পানির জন্য নয় মিথ নাম্বার টু অনেক সময় দেখা যায় কন্ডিশনার লাগানোর সময় আমাদের হাতে কয়েকটা চুল উঠে আসছে এতে অনেকেই ভাবেন কন্ডিশনার লাগালে কি চুল পড়ে যাচ্ছে না কন্ডিশনারের জন্য কখনোই চুল পড়ছে না আপনার এটা কখনোই কন্ডিশনারের জন্য হচ্ছে না এটা হতে পারে আপনি হয়তো অ্যাপ্লিকেশনের সময় প্রেশার বেশি দিচ্ছেন তাই কন্ডিশনার অ্যাপ্লিকেশনের সময় আপনি খুব বেশি টানাটানি করবেন না খুবই আলতোভাবে মাসাজ করবেন মিথ নাম্বার থ্রি বয়স বাড়লেই কি চুল পড়া বাড়ে না এটা কখনোই না আপনি আপনার আশেপাশে এমন অনেকেই দেখতে পাবেন যাদের বয়স সত্তর আশি বছর বয়স কিন্তু তাদের মাথা ভর্তি পাকা চুল বয়স বাড়লেই যদি চুল পড়তো তাহলে তাদের মাথায় তো চুল থাকতো না তাই না বয়স বাড়ার সাথে সাথে চুল না পড়লেও বয়সের সাথে কিন্তু দেখা যায় অনেক ধরনের রোগ যেমন বিভিন্ন হরমোনাল প্রবলেম রক্তচাপ ডায়াবেটিস এ ধরনের আরও অনেক সমস্যা এই সমস্যাগুলোরই কিন্তু একটা সাইড এফেক্ট হতে পারে আপনাদের চুল পড়া তাই চুল পড়লে সরাসরি বয়স্কে দোষ না দিয়ে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখাটাও কিন্তু জরুরি মিথ নাম্বার ফোর পোস্টমর্টাম হেয়ার ফল কি খারাপ যারা রিসেন্টলি বেবি কনসিভ করেছেন তারা হয়তো খেয়াল করবেন যে আফটার ডেলিভারি আপনাদের চুল পড়াটা একটু বেড়ে গেছে হয়তো এটা নিয়ে অনেকে ভয়ও পাচ্ছেন বাট এটা কিন্তু একদমই নর্মাল প্রেগনেন্সির সময় আপনাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের হরমোনাল চেঞ্জ আসে অনেক সময় দেখবেন প্রেগনেন্সির সময় আপনাদের চুল পড়ে না বললেই চলে আফটার ডেলিভারি সেই হরমোনগুলো আবার কিন্তু আগের জায়গায় ফেরত চলে আসছে এবং তারই একটা সাইড এফেক্ট হিসেবে এক্সেসিভ হেয়ার ফল হতে পারে তাই এটা নিয়ে টেনশান করার কিছু নেই তাহলে এই ছিল আমাদের হেয়ার ফল নিয়ে যত কথা আর কি বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করতে চান আমাদেরকে জানাতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন বাই